안녕하세요 반입니다 네 여기는 코사무이고요 어, 한국인들한테는 신혼여행지로 푸켓이랑 코사무이가 태국에서는 가장 잘 알려져 있죠 여기는 차웽빛이 살짝 아래쪽에 있는 호스텔이고 뭐 차웽빛이 위쪽에 메인이 아니라 가지고 진짜 조용한 편입니다 코사무이 와서도 이제 한 2, 3일 정도 지났는데 여기에서 2, 3일 있으면서 느끼는 거는 어, 한국의 제주도 같은 느낌? 섬이 진짜로 크거든요 코사무이가 태국에서 두 번째로 큰 섬이라고 합니다 부계시 첫 번째고요 사무이의 뜻은 깨끗하다 라는 뜻을 갖고 있다고 합니다 그래가지고 뭐 깨끗한 섬이다 이렇게 보시면 될것 같고 오늘은 깨끗한 코사무이를 한 바퀴 둘러보면서 가볼 만한 곳을 한번 가보도록 하겠습니다 코사무이에도 절이 조금 있고 그 다음에 뷰포인트가 진짜 많은데 뭐 뷰포인트를 다 가는 거는 조금 오바인 것 같고 차웽 비치 뿐만 아니라 라마이 비치, 보프 비치, 메남 비치까지 이렇게 네개의 비치가 가장 유명한데 오늘은 뭐될수 있는 한 많이 가보고 그 다음에 저녁은 석양을 또 봐야겠죠 네. 오늘 일몰은 W 비치라고 뭐 메남이랑 보프 사이에 있는 리조트가 관리하는 네, 해변이 있는데 거기 가서 일몰을 볼 예정이고 이후에 피셔맨 빌리지 보프빛이 근처로 가서 월수금만 열리는 야시장을 한번 보고 예, 영상을 마무리할 계획입니다 여기도 푸켓 못지않게 택시비가 비싸서 네, 성태우가 너무 비싸가지고 오토바이를 빌려서 가보도록 할게요 네 첫번째 도착한 곳은 빅부다 와프라야입니다 여기 금불상은 1973년에 지은 거고 제가 푸켓에서 빅부다를 봐서 그런지 이거는 조그마다 <웃음> 네 진짜 큰 불상인데 조그마하게 느껴지네요 여기가 그렇게 높은 곳은 아닌데 이 앞쪽에 방락빛이나 저쪽에 매남빛까지 쭉 보이긴 합니다 사무이가 동그란 섬이기 때문에 어디 가든 바다가 잘 보이고 수평선도 잘 보이고 그래서 네 그냥 마음이 조금 이렇게 캄다운되는 편안하네요 사무이 공항 이쪽까지 올라왔으니까 와플라이 램을 보고 파고다 카오족? 죽? 어떻게 발음하는지 모르겠지만 네 거기도 뭐 체디가 딱 서있는데 높은 곳에 있어서 전망대라 그래가지고 한번 네 가보도록 하겠습니다 바로 이어서 영상 찍도록 할게요 네 와플라이 램입니다 바로 옆에 있어서 오는데 오토바이 타고 진짜 한 2, 3분? 이렇게 걸리네요 여기 뒤에 보이는 천수관 현상이 방금 전에 봤던 빛보다보다 더큰 느낌? 네. 그리고 상원 내 호수가 있어서 상당히 이쁜 느낌입니다 여기는 저렇게 우주 호수 그냥 호수에 올려놔가지고 네. 더 이쁜 느낌? 호수 위에 다 떠있는 느낌이라서 네. 진짜 이쁘네요 여기 꽃모양 위에 올라가 있는 우보솥은 진짜 디테일이 끝내줍니다 뭐 되게 섬세하게 지어졌다고 그래야 되나? 네 그런 느낌이고 왼쪽 끝편에는 부다이 동사가 엄청 큰게 있는데 요거는 풍요와 만족, 뭐 번영 이런 걸 뜻한다고 합니다 근데 좀 디테일은 떨어진다고 보시면 됩니다 네, 대충 만든 것 같은 그러면 이제 절 그만 보고 뷰포인트 한번 가보도록 할게요 파고다 카오족이라고 거기도 체비가 있긴 하나 뷰포인트 올라가서 네, 코사무이 어떻게 생겼는지 한번 쭉 보도록 하겠습니다 
네, 왓카 오죽에 도착을 했습니다. 여기는 입장료가 20바시 있네요. 여기, 네. 오. 와, 뷰 봐라. 네, 이쪽에 뒤에 보이는 곳은 차행비치입니다. 차행비치. 어, 호수가 저렇게 나와 있는 걸 위에서 보니까 또 느낌이 다르네요. 저 위쪽에 보면 팡한성까지 보이고, 요 앞쪽에 보면, 네, 공항 활주로라 비행기가 뜨고 내리는 모습을 볼수 있습니다. 지금도 저기 비행기 뗄 준비를 하고 있네요. 어우, 근데 비행기가 방콕 가는 게 너무 비싸가지고, 네. 입장료가 20밭 밖에 안 돼서 부담되지 않은 가격이기는 하나 막 뷰가 이렇게 탁 트여 있지는 않습니다 앞쪽에 나무가 너무 많이 자라 있어서 네. 그리고 이렇게 전망기 올라와 보니까 느끼는 건데 코사무이에서는 많이 돌아다니지 말고 그냥 앉아 가지고 여유를 즐기는 네. 그래야 되는 동네가 아닌가 싶은 그런 느낌이 딱 드는 <웃음> 그러면 여기 파고다 안쪽에 불상 어떻게 생겼나 구경만 하고 커피 한잔 먹으러 가보도록 하겠습니다. 네, 여기는 라마이 비치 앞에 있는 레스토랑입니다. 그냥 커피를 한잔 주문을 했고, 요 앞에 주차 비용은 20바시고, 주변 레스토랑에서 밥을 먹으면 20바시 다시 할인을 해주더라고요. 차행 비치랑은 다르게 사람들이 진짜 더 여유로운 느낌? 네, 차행 비치가 좀 북적북적한 느낌이면 라마이는 아예 여유를 즐기러 오는 그런 느낌이고, 저도 커피 한잔 한 다음에, 저 위쪽에 있는 오버랩스톤? 네. 뷰포인트 겸해가지고 흔들바위 같은 게 있는데 고기를 갔다가 시크리프타 가든이라고 산속에 석상 세워놓은 곳이 있는데 거기를 한번 가볼 예정입니다 뭐 리뷰를 보면 막갈 가치는 별로 없다 하는데 그냥 조금 신기한 광경 같은 느낌이라서 네, 가보고 싶으면 가야죠 뷰포인트를 또갈 예정이라서 라코 뷰포인트는 패스했고 힌타 히나이 같은 경우에도 그냥 바닷가에 있는 돌멩이라 그것도 패스할 예정입니다 뭐 생각보다 차행에서 라마이까지 한 10km 되니까 시간도 조금 걸리고 그래가지고 막 이동하는데 시간이 꽤나 걸리더라고요 그러면 여유 갖고 커피 한잔 마시고 네 출발을 다시 해보도록 할게요 여기 올라오는 길에 오버랩스톤 비슷한 게한 두세 개 있고 여기는 제일 마지막에 있는 오버랩스톤 2입니다. 여기 입장료가 20바시고 오버랩스톤 1은 입장료가 200바시인데 무료 음료를 하나 준다고 하더라고요. 와 근데 이렇게 등산을 해야 되는지는 몰랐는데 올라가는 길은 이쪽으로 가면 550m 이쪽으로 가면 200m인데 200m가 가까우니까 일로 가도록 하겠습니다 이거 잘못된 선택 같은데 네, 경사가 어마하네요 여기 
네, 딱 죽을 것 같다. 이런 느낌이 들때 도착을 합니다. 200m. 여기 입장료가 20밭인데, 저 혼자 왔다 그러니까 아이씨가 돈을 안 받으시더라고요. 그래서 저는 이게 무료인가 싶었는데, 다른 커플들이 오니까 40밭을 받는. <웃음> 혼자 와서 불쌍해 보였는지, 네, 돈을 안 받으시더라고요. <웃음> 이게 좋다 그래야 되나, 나쁘다 그래야 되나. 네, 하여튼 그렇습니다. 뭐 흔들바위라기보다는 그냥 바위 위에 이렇게 바위가 올라가 있는 느낌이고 양쪽에 차윙비치나 라마이비치까지 이렇게 쫙 보이는 뷰포인트라고 보시면 됩니다 아까 봤던 그 파고다 있는 곳이랑은 조금 차원이 다르네요 앞에 나무가 가려져 있지 않아 가지고 한눈에 고사무이 해변이 쫙 보이네 이쁩니다 그러면 네 이동하는데 시간이 오래 걸려서 빠르게 타르님 마법정원으로 가보도록 하겠습니다 시크릿 붓다 가든 이라고도 불리고 뭐 이거는 개인 이지였다고 하더라고요 거기에 대한 설명은 도착해서 올라가면서 설명드리도록 할게요 네, 시크릿 붓다 가든 가기 전에 잠시 들린 시뷰 레스토랑입니다. 출발하기 전에 햄버거 하나 먹었는데 네, 중간에 먹은 게 없어서 파페이를 먹으러 왔습니다. 먹었는데 한 3인분 같은 1인분을 주셔서 이 정도는 그냥 먹고 죽어라 이런 느낌으로다가 <웃음> 아 바로 옆에 있는 네, 시크릿 붓다가든 한번 가보도록 할게요 바로 네 시크릿 붓다가든 타르님 마법병원에 도착을 했습니다 입장료는 네, 8 0밭 입장료는 8 0밭이네 여기는 코사무이에서도 손꼽히게 높은 산인 홈산 정상에 지어졌고 1977년에 짓기 시작해서 14년 동안 여기를 지었다고 합니다 처음 만들기 시작하신 분이 77세에 시작을 했는데 91세까지 지었다고 하네요 네, 여기를 지으신 분의 무덤이 요 위쪽에 있다고 하네요 저는 되게 단순하게 요거를 실물로 보고 싶어서 왔고 그 정원이라고는 하는데 그렇게 큰 느낌은 아닙니다 <웃음> 한 3분 이렇게 돌아보면 다 돌아볼 수 있는 14년 동안 건물도 짓고 이렇게 불상을 세우면서 사후를 네, 준비를 했다고 생각을 하시면 되겠죠 개울이 있어서 되게 마음이 차분해지네요 여기 네막 화려한 게 있는 게 아니라서 어 이게 다야? 할 수도 있겠네요 여기 80밭이 아깝다기 보다는 여기 오는 노력이 조금 아까운 느낌 <웃음> 네 산까지 많이 올라와야 돼서 들어오기가 조금 힘든 느낌이라서 그게 아까운 느낌입니다 그래도 그냥 아 이런 것도 있구나 하면서 네 한번쯤 경험은 해볼 만한 오토바이 없으면 오기가 힘든 곳이고 뭐 오토바이를 타고 오는 게 네, 맞습니다 그러면 네, 해지기 전에 빨리 W빛으로 가보도록 할게요 여기서 한 20km 이렇게 떨어져 있어서 좀 빠르게 가야 되지 않을까 의외로 코사부이가 생각했던 것보다 더 커가지고 이동시간이 너무 오래 걸리네요 그리고 산에 뭐 불만한 게 있어서 네, 더 그렇습니다 가보도록 할게요 
가는 도중에 비가 와가지고 비 흥청 맞고 세븐일레븐 앞에 대기하고 있습니다 비비티비를 이게 뭐 일몰을 보거나 들을 수가 없네요 네. 비가 너무 많이 오니까 오늘 부산은 여행을 생각보다 조금 확대를 해서 붙기도 하고 뭐 왔다 갔다 하는데 이제 시간도 많이 소요되고 그래가지고 이렇게 다리가 힘을 조금 많이 쓰는 느낌 부산의 교통 한국분들이 오시면 이렇게 저처럼 돌아다니시지 마시고 네. 편안한 리조트에 누워가지고 바다가 붙어 하고 더 들어길 바랄게요 네. 오늘 광고 중에 직구자도 그렇고 솔직히 좀 마음에 들었다 하는 곳은 오버랩폰이 밖에 없는 것 같고 어디 가거나 이런 것보다 그냥 토파몽이 와서 푹쉬로 온다 이렇게 생각하시는 게 맞을 것 같습니다 이렇게 네, 이번 영상 여기에서 마치고 다음 목적지는 토리페가 될것 같은데 리페에 가서 네, 다시 영상을 찍어보도록 할게요 그럼 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 다음 영상에서 뵐게요